ராகுல் காந்திக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாட்டை அடி மூத்தில் கரிப்பூசி இருக்கிறார்களே அதனால் தான் அவர் மறைந்து விடுகிறார் இவர் போய் எதிர்கட்சி தலைவராம் இவர் போய் நரேந்திர மோடி எதிர்ப்பாராம் ராகுல் காந்தி இருக்கக்கூடிய சீற்றம் என்பது அப்படி இருக்கிறது அப்படி பார்த்தா கடிச்சிடுவார் அப்படி கடிச்சிடுவார் போல இருக்குது ரொம்ப கோபமா இருக்க ரொம்பவுமே கோபமா இருக்க போட்டிணத்தும் உதயநிதிக்கும் என்று எதிர்காலம் வந்ததுன்னா அதுல அண்ணாமலை அயல் நாடுகளிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு வணக்கம் <laughs> என்று சொல்லி அந்த லக்ஷ்மியுடைய வாழ்த்து பாடலுடன் நம்மளுடைய டிபேட்டை ஆரம்பிக்கலாம் இன்று மூன்று நான்கு முக்கிய குறிப்புகள் யாருக்கும் சொல்லாமல் பெட்டி படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு திறந்து விட்டார் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் போன்று அவர் செயல்படாமல் ஏதோ ஒரு தடாலு போயிட்டாரு அரசாங்கத்துக்கு சொல்லவில்லை போலீஸுக்கு சொல்லவில்லை குடும்பத்தினருக்கு சொல்லவில்லை பிரியங்கா காந்திக்கு மட்டும் சொல்லி இருக்கிறார் கே சி வேணுகோபால் தேடுகிறார் ஜெயராம் ரமேஷ் தேடுகிறார் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிவிட்டது மல்லிகார்ஜுன் கர்கைக்கு தெரியவில்லை ராகுல் காந்தி இருக்கக்கூடிய சீற்றம் என்பது அப்படி இருக்கிறது அப்படி பார்த்தா கடிச்சிடுவார் அப்படி கடிச்சிடுவார் போல இருக்குது ரொம்ப கோபமா இருக்கார் ரொம்பவுமே கோபமா இருக்கார் இருந்தாலும் குமாரி சேல்ஜாவிடம் சில பேர் சில பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் நேற்று எட்டாம் தேதி இரவு கேட்டபொழுது துபாய் போயிருப்பதாக சொன்னார் அந்த அம்மையார் காரணம் ராகுல் காந்திக்கு பூபேந்தர் சிங் ஹுட்டா மீது மிக கோபம் ஆம் ஆத்மி கட்சியுடன் கூட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னதற்கு எதிர்த்தார் இரண்டு சதவீத வாக்கில் அவர்கள் தோற்றுவிட்டார்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு கிடைத்தது மூன்றரை சதவீதம் ஆல் டெபாசிட் போனாலும் கூட ஆம் ஆத்மி கட்சி என்பது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஹரியானாவினுடைய புதல்வர் அதிகமாக வேலை செய்கிறார்கள் அங்கு என்று இருப்பினும் நரேந்திர மோடிக்கும் அமித்ஷாவிற்கும் தான் தெரிந்து தர்மேந்திர பிரதான் செய்தது அதையும் தவிர சில ஊடகங்கள் வேண்டுமென்றே ராகுலை உசுப்பி விட்டார்கள் ஒருவேளை அயல் நாட்டு சக்திகள் நேற்று பிரதமர் பேசி இருக்கிறாரே அதே மாதிரி ஜார்ஜ் சோரேஷ பற்றி தான் அவர் பேசுகிறார் இனி ஜார்ஜ் சோரேஷ் ராகுல் காந்தி நம்ப மாட்டார் வேறு ஏதாவது ஒரு புது தலைவரை ஜார்ஜ் சோரேஷ் பிடிக்க வேண்டும் காரணம் ராகுல் காந்தி மிகவும் ஃபெயில் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஹரியானாவில் இவ்வளவு பெரிய ஹட்ரிக் வந்துனா ரொம்ப பெரிய சாதனை சார் அது பொதுமக்கள் பதிமூன்று வருடங்கள் ஆகியும் நரேந்திர மோடி மீது ஒரு எதிர்ப்பை காண்பிக்கவில்லை என்பதுதான் அதை வெளிப்படுத்துகிறது சீதர் காங்கிரஸ் தோல்வியை பற்றி பேச வேண்டாம் ஏன் கால் காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்தது என்றால் அவர்களுக்கு கூட மமதை அர்ரகன்ஸ் 
ராகுல் காந்தி டி ஷர்ட் போட்டுட்டு ஜிலேபி ஜிலேபி விற்கிறேன் அப்படிலாம் சொன்னாரு ரொம்ப அதிகமா பேசினார் திருப்பி திருப்பி இந்த அதானி அம்பானி விட்டுடணும் சார் சார் நீ எவ்வளவு தான் சார் நீங்க போட்டு சத்தப்பாம்பா அடிப்பீங்க ஆக மொத்தம் ராகுல் காந்திக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஷாட்டை அடி மூஞ்சில் கரிப்பூசி இருக்கிறார்களே அதனால் தான் அவர் மறைந்து ஓடுகிறார் இவர் போய் எதிர்கட்சி தலைவராம் இவர் போய் நரேந்திர மோடி எதிர்ப்பாராம் ஜாதியை பிரிப்பது பொதுமக்களை பிரிப்பது உங்ககிட்ட இருந்து டாக்டர் ஸ்ரீதர் கிட்ட ஐநூறு ரூபா இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அரசாங்கத்துக்கு கொடுன்னு கேட்கிறார் அதை தவிர மிக மிக கேவலமானது என்ன என்று கேட்டால் ஓமர் அப்துல்லா தனிப்பட்ட முறையில் பேசும் பொழுதும் மம்தா பானர்ஜி சொல்லும் பொழுதும் சரத்பார் சொல்லும் பொழுதும் கேட்டால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது அடிக்கடி ராகுல் காந்தி பாரின் போறாரு என்ன குடும்பம் இருக்குதா அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மோடி துவேஷம் தான் அவரை காப்பாற்றவில்லை சார் இன்று காலை ஒன்பதாம் தேதி அக்டோபர் நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது புதன்கிழமை நான் மொத்தம் எட்டு பத்திரிகைகளை பார்த்தேன் நேற்று இரவு நானும் ஒரு சில தொலைக்காட்சிகளில் டிபேட்டில் விவாதத்தில் பண்டு கொண்டேன் ஒன்னே ஒன்று யோகேந்திர யாதவ் போன்றவர்கள் காங்கிரசை உசிப்பி விட்டார்கள் ஜெயராம் ரமேஷ் பவன் கேரா சுப்ரியா ஸ்ரீநாட்டே போன்றவர்கள்லாம் ட்விட்டரில் அதிகமாக ரியாக்ஷன் வந்துடுது வியூஷிப் வருது யூடியூப்ல வருதுங்கிறதுனால அது சரியாக ஜமீனில் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்லேட்டட் ஆஸ் ஏ ஓட் பேங்க் இன் தி கிரவுண்ட் லெவல் சார் கிரவுண்ட் ஸ்வெல் வாஸ் ஃபார் பிஜேபி சார் கிரவுண்ட்ல பி காங்கிரஸ் என்பது இல்லாமல் இருந்தது சார் ஜென்ரலாவே கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 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 பேரமீட்டர் வச்சு பாக்குறாங்க சார் அதுல Congress was ahead in the three month cycle, but last one week and two weeks, BJP was actually ahead. So maybe pollsters uh, don't miss it. In the center of the center, we have to talk about one week is a longer time in politics. Sir, it's not going to be one week. But now, we have to talk about the same thing. 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 கேளிக்கை மன்னராக ஆக்கி கொண்டு விட்டார்கள் தமிழக வியூடகங்களில் வரக்கூடிய பீட்டர் அல்போன்ஸ் போன்றவர்கள் கூட திகைத்து விட்டார்கள் பீட்டர் அல்போன்ஸுக்கு ஒரு ஹிந்து விரோதி அவர் ஆக மொத்தம் அவர் கூட பேசுவது ராகுல் காந்தி ஆதரியாக செய்வது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் சார் ஸ்டாலின் கொஞ்சம் ஒதுங்குறார் பாருங்க ராகுல் காந்தி கிட்டேந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு சார் மகாராஷ்டிராவில் அடிக்கும் ஜார்க்க ஜார்க்கண்ட்ல அடிக்கும் ராஜ்யசபால அடிக்கும் இதெல்லாம் நிறைய த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா வெற்றி பாஜக என்பது காங்கிரசை மாநில கட்சிகள் சாப்பிட்டு விடும் அவனு சாப்பிட்டு ஒரு ஏப்ப விட்டுருவாங்க தெரியும் என்ன இருக்க போறார் ரிசைன் எதுக்கு சார் பண்ணணும் அவர்லாம் அவருக்கு அவருக்கு அதாவது இப்போ ஒரு பெரிய இது மாதிரியான பதினைந்து இருபது லட்சம் வரப்போகிறார்கள் என்றால் முதலமைச்சரை ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் எடுக்கணும் சார் ஒரு மாசம் மூன்று மாதங்களாக சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இத்தனாம் தேதி இந்த இடத்துல ஏர் ஷோ நடக்க போதுன்னு அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர்னஸ் இல்லை சார் ஏற்பாடுகள் சரியாக செய்யவில்லை அந்த ஏற்பாட்டு குழுவிற்கு முதலமைச்சரை தலைமை தாங்கி அவருடைய தலைமையை தான் இது நடக்க வேண்டும் ஆனால் மெத்தன போக்கு மு க ஸ்டாலினுக்கு இருந்ததுனால் இந்த ஐந்து பேர் மரணம் நூறு பேர் காயம் நீங்க அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து பத்து லட்சம் கொடுத்து என்ன சார் உயிரா சார் திருப்பி வரப்போகுது அங்கங்க தண்ணி வைக்கல திமுகவினுடைய முப்பெரும் விழாவில் அவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஏன் திமுக அரசாங்கம் ஏமாந்தது இது ஒரு மினி கள்ளக்குறிச்சி மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு அங்க தண்ணி இங்க தண்ணி வேற என்ன இருக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் அவர்லாம் இது பண்ண மாட்டார் சார் நோ ஹி ஓன் ரிசைன் சார் பட் ஏதோ ஆக்ஷன் ஏதோ எடுக்கலையா சார் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்டா அவர் கீழே தானே சார் அஞ்சாறு பேர் மாத்தி விட்டுறாரு ஏன்னா எல்லாரும் போலீஸ்காரும் சந்தா கொடுக்குறாங்கல்ல திமுக திமுக அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் அனைத்து போலீஸ் தமிழ்நாடு போலீஸ் ஸ்காட்லாண்ட் போலீஸ் எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் தப்பு சார் ஒவ்வொரு டிஎஸ்பிக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்பிக்கும் இவ்வளவு அவ்வளவு தொகைன்னு வச்சிருக்காங்க ஏதோ சடக் சார் உள்ளங்க சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் சார் அது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்தா இது இதை விட ஒரு பெரிய விபத்து வந்தாதான் தமிழகம் ஒரு பொந் பொந்தி அளிக்கும் தவிர இதெல்லாம் ஒரு அமைங்கி பட்சி பாருங்க ரெண்டு நாள்ல ஏதோ நடக்கு சார் கள்ளச்சாராயத்தை தவிர கும்பலை தவிர திமுகவிற்கும் போலீஸுக்கும் திமுகவிற்கும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமை எல்லாம் விட்டு பண பாடல்களே பண்ணுது பாருங்க சம்திங் இஸ் வெரி வெரி ரிமார்க்கபிள் அண்ட் அலாமிங் சார் என்னோட கடைசி கேள்வி ஆனா ஒரு பெரிய கேள்வி சார் இது பிஜேபிக்கு சவுத் ஆஃப் இந்தியால ஒரு இந்துத்துவா லீடர் கிடைச்சிட்டார பவன் கல்யாண் கிடைச்சாச்சு சந்திரபாபுக்கு ஒரு பவன் கல்யாண் நிதிஷ்குமாருக்கு ஒரு 
பவன் கல்யாண் என்பவரை நரேந்திர மோடி ஆண்டி என்று சொன்னார் ஆந்தி என்று சொன்னார் ஒருவேளை நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமையை பார்த்தால் பவன் கல்யாண் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்களில் தமிழகம் வந்து தமிழகத்தில் தென்னக பால் தாக்கரே என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்கிறார் திருப்பதி லட்டு விஷயத்திலும் சரி ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோவில்களுக்கும் தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய கோவில்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் செய்து தன்னை அவர் ஒரு இந்துத்வாவை முன்னிறுத்தி கொண்டு விட்டார் இதன் மூலமாக ஒன்று ஒன்று நிச்சயம் செய்தார் தமிழகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆணையின் பெயரில் ஆறு மாதம் சுற்றுப்பயணம் செய்ய இருக்கிறார் இரண்டு துணை முதலமைச்சர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய போட்டி பவன் கல்யாணுக்கும் உதயநிதிக்கும் என்று எதிர்காலம் வந்ததுன்னா அதுல அண்ணாமலை அயல் நாடிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு மற்ற தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சில அந்த இரா சீனிவாசன் என்று இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேராசிரியர் வந்து அவர்கள்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திமுகவுக்கு ஆப்பு வச்சுருவாங்க சார் அதாவது ஒரு பிரேக்கிங் ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸ்ரீதர் பவன் கல்யாணனுடைய அந்த சோசியல் மீடியா டீம் இருக்கு பாருங்க டிஎம்கே ஐடி பிங்க கிழி கிழி கிழிச்சிட்டாங்க சார் அந்த இதுல நான் பார்த்தேன் ஆப்டர் யூ டோல் மீ மூன்று நான்கு ட்விட்டர் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பவன் கல்யாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு வெறி தமிழகத்தை காப்பிட்டு விடும் திமுகவிற்கு அவர் வந்து ஒரு சிம்ம சொப்பனமாகத்தான் இருப்பார் என்று நான் நன்றாக தமிழ் பேசுகிறார் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கிறார் அதையும் தவிர அவர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆசி நரேந்திர மோடியுடைய ஆசி அமித்ஷாவுடைய ஆசியில் அவர் சிறப்பாக செயல்படுகிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சீமான் விஜய் ஜோசப் போன்ற புது முகங்களுக்கு ஏற்ப அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவிலிருந்து ஒரு புயல் வந்திருக்கிறது தமிழகத்திலும் அது பவன் கல்யாண் அத பவன் கல்யாணை அக்ரஷன் அந்த வீரியத்தை குறைக்க முடியாது தங்களால் காரணம் அவரும் தமிழகத்தில் நன்றாக பிரபலமான சினிமா நடிகர் ஆக மொத்தம் முல்லை முல்லால் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதே மாதிரி சினிமாவை சினிமாவால் தான் எடுக்க வேண்டும் ஸ்ரீதர் அதுதான் எங்கள் கருத்து மு க ஸ்டாலினுக்கு அதிர வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு உதயநிதி ஸ்டாலினை ஓட விடுவதற்கு நரேந்திர மோடியினுடைய புது ஆயுதம் பவன் கல்யாண் தமிழகத்தில் சார் இதுல இன்னொரு கேள்வி இருக்கு சார் இப்ப ரீசெண்டா அவரோட ட்வீட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி அவரும் வந்து ட்விட்டர்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க கான்வர்சேஷன் இப்போ அவரை கூட்டிட்டு வந்து திருப்பி ஏடிஎம் கே பிஜேபி போன்ல எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா சார் இப்போ நேற்று அந்த மாதிரி தெரியல ஸ்ரீதர் ஏன்னா நேற்று தலைவாய் சுந்தரத்தை சஸ்பெண்ட் செய்திருப்பதன் மூலமாக ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏவை ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டத்திற்கு அவர் சென்றார் என்பதற்காக முஸ்லீம் வாக்காளர்களை குஷிப்படுத்த வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பொது ஆயுதத்தை உபயோகித்திருக்கிறார் அது வந்து தவறானதாக சரியானதா என்று அவர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் பவன் கல்யாண் ஏடிஎம் ட்விட்டரில் ஹலோ ஹலோ சொல்லிக்கொண்டு காதல் பண்ணுவது மோதல் பண்ணுவதெல்லாம் அது அதிமுக பாஜக உறவை மீண்டும் ஏற்படுத்துமா என்று எனக்கு புரியவில்லை ஸ்ரீதர் போக போக காலத்தில் எது ஒன்னா மாறலாம் சார் ஏன்னா நேற்று அரியானால ரெண்டு மணி நேரத்துல முதல்ல டிலேபி கொடுத்தாங்க ஆண்டவனே இப்போ ஷவ் கடி அடிச்சாங்க காங்கிரசுக்கு அந்த மாதிரி தமிழகத்தில் எது ஒன்னா நடக்கலாம் சார் இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட் அதனால தானே என்னமோ திமுகவுடைய மகாநாட்டில் ஐயா மு க ஸ்டாலின் சொன்னது என்ன என்று கேட்டால் தி பாஜகவிற்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் இடத்தை பிடிச்சா மடத்தை பிடிச்சிப்பாங்க சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் இடம் கூட கொடுக்க கூடாது ஆனா பவன் கல்யாண் மூலமா உள்ள வந்துருவாங்க சோ அண்ணாமலையும் பவன் கல்யாணம் சேர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சார் அது அதோட லார்ஜர் பிளான்ஸ் ஆர் தேர் வித் சென்ட்ரல் பிஜேபி சார் புது பாஜகவுடைய தலைவர் அணுகுமுறை நரேந்திர மோடியுடைய அணுகுமுறை தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் ஜனவரி பொங்கலுக்கு அப்புறம் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பொங்கல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து தீபாவளிக்கு நடுவே தமிழகத்தில் மாபெரும் மாற்றம் வரும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி சார் வணக்கம்